இங்கே தமிழ்நாட்டில் வாழ்கின்ற ஏழு கோடி மக்களும் இந்த தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற அரசு வேலை வாய்ப்புகளில் கல்வி நிறுவனங்களில் இவர்களுக்கான வேலை வாய்ப்பு கல்வி கிடைக்கப் பெறுகிறதா என்று சொன்னால் இன்றைக்கு இல்லை இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற மத்திய அரசு அலுவலகங்களில் இருக்கிற பதவிகளில் தமிழ்நாட்டை சாராத தமிழர் அல்லாத வட மாநிலத்தவர்கள் குறிப்பாக இந்தியை தாய்மொழியாக கொண்டவர்கள் பெரும்பான்மையான இடங்களை கைப்பற்றிக் கொள்கிறார்கள் இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டுடைய அரசு பதவிகள் என்று சொல்லக்கூடிய பாலிடெக்னிக் விரிவுரையாளர்கள் கூட தமிழர் அல்லாதவர்கள் இன்றைக்கு ஆயிரத்தி அறுபது பதவிகளில் நூற்றுக்கு மேற்பட்டவர்கள் உள்ளே வருவதற்கான சான்றிதழ் சரிபார்ப்பிலே இடம்பெற்றிருக்கிறார்கள் சான்றிதழ் சரிபார்த்தவர்கள் பெயர் வெளியிடப்பட்டால் அது ஷர்மா பாண்டே பாண்டே சுஷில் சிண்டே என்று வட இந்திய இந்திக்காரர்கள் பெயர் இருக்கும் இந்த பட்டியலை பார்த்துவிட்டு இணையதளங்களிலே தமிழர்கள் மத்தியில் ஒரு கொதிப்பு ஏற்படும் என்பதை தெரிந்து கொண்ட வடநாட்டு அதிகார வர்க்க கும்பல் இந்த முறை பெயர் பட்டியலை வெளியிடுவதை தவிர்த்து அவர்களுக்கான ஒரு குறியீடு எண்ணை அறிவித்திருக்கிறார்கள் ஆக தமிழ்நாட்டினுடைய வேலை வாய்ப்புகளையும் பறிப்பதற்கு திட்டமிட்டு சதிகார கூட்டம் சதி செய்து கொண்டிருக்கிறது அதனால்தான் தமிழ்நாட்டில் சமூக நீதிக்காக குரல் கொடுக்கிற ஐயா ஆணைமுத்து போன்றவர்கள் தந்தை பெரியார் போன்றவர்கள் மருத்துவர் ராமதாஸ் ஐயா போன்றவர்கள் ஆசிரியர் வீரணி போன்றவர்கள் மறைந்த முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் போன்றவர்கள் அறுபத்தி ஒன்பது சதவீத இடஒதுக்கீட்டை தமிழ்நாட்டில் உறுதி செய்து தந்த மறந்த அம்மையார் ஜெயலலிதா போன்றவர்கள் இந்த இடஒதுக்கீட்டிற்காக பல்வேறு கட்ட பணிகளை கடந்த காலங்களில் மேற்கொண்டிருக்கிறார்கள் திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசாக இருந்தாலும் அனைத்திந்திய அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசாக இருந்தாலும் தமிழ்நாட்டில் சமூக நீதி கோட்பாட்டில் நாங்கள் உறுதியாக இருக்கிறோம் என்று சொல்லி வந்திருக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்களால் இயன்றதை அந்தந்த காலங்களில் சிறிதளவு செய்திருக்கிறார்கள் பன்னீர் சங்கம் தொடங்கப்பட்ட காலத்தில் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது மத்திய அரசு பதவிகளிலே இரண்டு சதவீதம் மன்னியர்களுக்கான தனி இடஒதுக்கீடும் மாநில அரசு பதவிகளிலே இருபது சதவீதம் தனி இடஒதுக்கீடும் எங்களுக்கு வேண்டும் காரணம் இந்த இருபது சதவீதம் எண்ணிக்கைக்கு மேலாக நாங்கள் இருக்கிறோம் என்று முன்வைத்தோம் ஆனால் அதை அன்று ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத அரசாங்கங்கள் ஒரு பிற்படுத்தப்பட்ட தொகுப்பு எம்பிசி என்கிற ஒரு தொகுப்பை உருவாக்கி தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற நூத்தி எட்டு சாதிகளை சேர்த்து அந்த நூத்தி எட்டு சாதிகளுக்கும் இருபது சதவீத இடஒதுக்கீட்டை தருகிறோம் என்று தந்தார்கள் ஆனால் மத்திய அரசு பதவிகளிலே இரண்டு சதவீத இடஒதுக்கீட்டு என்பது இன்றைக்கு நாற்பது ஆண்டு காலம் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி தொடங்கப்பட்டு இன்று வரை அவருடைய வரலாற்று கனவை நிறைவேற்றுவதற்கு அவர்கள் எல்முனை அளவு கூட முன்வரவில்லை அது நடந்து போன செய்தி கடந்து போன செய்தி ஆனால் இன்றைக்கு தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி என்ன கோரிக்கையை முன்வைக்கிறது என்று சொன்னால் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தினுடைய தலைமை நீதியரசராக இருந்த கவுல் அவர்கள் சி என் ராமூர்த்தி என்கிற ஒருவர் வழக்கறிஞர் மூத்த வழக்கறிஞர் போட்ட ஒரு வழக்கு பன்னீர் மக்களுக்கான கல்வி வேலை வாய்ப்பு இடஒதுக்கீட்டு உரிமையில் அவருடைய இடஒதுக்கீட்டு உரிமையை வேறு மாநிலத்திலிருந்து பிழைக்க வந்தவர்கள் இங்கு மணியக்காரர்கள் ஆர் ஐஇ தாசில்தாரை பிடித்து எம்பிசி எஸ்சி எஸ்டி என்கிற சர்டிபிகேட்டுகளை பெற்றுக்கொண்டு உண்மையான தமிழ் சாதி மக்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய இடஒதுக்கீட்டை அவர்கள் பறித்துக் கொள்ளுகிறார்கள் ஆதலால் மத்திய மாநில அரசுகள் முறையாக இதில் கணக்கெடுப்பு நடத்தி அல்லது ஏற்கனவே நம்ம நண்பர் ரவிராஜ் குறிப்பிட்டது போல அம்பாசங்கர் பரிந்துரை சட்டநாதம் பரிந்துரை ஜஸ்டிஸ் ஜனார்த்தனன் பதிமுறை ஜஸ்டிஸ் தனியாச்சலம் பரிந்துரை போன்ற இந்த நீதி அரசர்களின் பரிந்துரைகளினை கணக்கிலே கொண்டு இந்த மக்களுக்கு சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்தி தருகின்ற வரையில் பதினஞ்சு சதவீதம் உள்ஒதுக்கீடு வழங்கப்பட வேண்டும் இந்த நூத்தி எட்டு சாதிகளிலே எங்களை இணைத்த காரணத்தினால் இரண்டு கோடிக்கு மேல் இருக்கிற தனித்த பெரும் இனம் அதனுடைய பிள்ளை செல்வங்கள் மாணவர்கள் வேலை வாய்ப்பு உரிமையிலே அவர்களுக்கான இடஒதுக்கீட்டு உரிமை மறுக்கப்படுகிறது என்கிற ஒரு வாதத்தை முன்வைத்த போது அதை ஏற்றுக்கொண்ட அன்றைய தலைமை நிதி தலைமை நீதி அரசர் அவர்கள் தமிழ்நாடு அரசுக்கு ஒரு நோட்டீஸை உத்தரவிட்டார்கள் தமிழ்நாடு அரசு உடனடியாக இதில் கவனம் செலுத்தி இதை முற்றுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் இல்லைன்னா அரசு மீது நாங்கள் நடவடிக்கை எடுப்போம் என்று சொன்னார்கள் அந்த அடிப்படையில் தான் அன்றை அரசு அரசாணை முப்பத்தி ஐந்து என்கிற ஒரு அரசாணையை வெளியிட்டு பன்னீர்களுக்கான இடஒதுக்கீட்டை பதினஞ்சு சதவீதம் தர சொல்வி கேட்கிறார்கள் 
உயர்நீதிமன்றம் இதை பரிசீலனை செய்ய சொல்லி உத்தரவிட்டிருக்கிறது பதினைந்து சதவீதம் தருவதற்கு பதிலாக இடைக்காலமாக நாங்கள் பத்து புள்ளி அஞ்சு சதவீதத்தை தர முன்வருகிறோம் என்கிற ஒரு பேச்சுவார்த்தையின் அடிப்படையில் அதை தருவதற்கு முன் வந்தார்கள் இதற்கு தமிழ்நாடு முழுவதும் இருக்கிற மருத்துவர் ராமதாஸ் அவர்கள் தலைமையிலான வன்னியர் சங்கத்தை தவிர்த்து ரவிராஜி போன்று என்னை போன்று இங்கு இருக்கிற அமைந்திருக்கிற பத்திரிகையாளர் பன்னீர்செல்வனை போன்று பத்திரிகையாளர் கண்ணன் போன்று ராஜன் போன்று சி என் ராமூர்த்தி போன்று நம்முடைய தருமபுரி டாக்டரை போன்று எண்ணற்ற வன்னியர் சங்கத்துடைய சின்ன சின்ன இயக்கங்கள் அமைப்புகளை வச்சு நடத்தி வருகின்றவர்கள் ஒன்று சேர்ந்து அன்றைய முதலமைச்சர் எடப்பாடியிடம் ஒரு கோரிக்கையை முன்வைத்தார்கள் அந்த கோரிக்கையை ஆண்டு முழுவதும் கேட்டுக்கொண்டே வந்த எடப்பாடி அவர்கள் உச்ச நீதிமன்றம் உயர் நீதிமன்றம் இப்படி ஒரு நெருக்கடியை எங்கள் அரசுக்கு தந்திருக்கிறது அதனால் நாங்கள் இந்த பத்து புள்ளி அஞ்சு சதவீதத்தை இடைக்காலமாக இவர்களுக்கு தருவதற்கு முன்வர போகிறோம் இந்த சிறு சிறு அமைப்புகள் கேட்ட அடிப்படைகளை கொடுத்தால் எங்கே தன்னுடைய அரசியல் எதிர்கால வாழ்க்கைக்கு வழி இல்லாமல் போய்விடுமோ என்பதை தெரிந்து கொண்ட மருத்துவர் ராமதாஸ் அவர்கள் அவசர அவசரமாக ஓடி போய் எடப்பாடியை சந்தித்து நான் போராடுவது போல் போராடுகிறேன் நான் கேட்பது போல் கேட்கிறேன் நீங்கள் எனது பிள்ளை அன்புமணி அழைத்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தி நாங்கள் கேட்டதின் அடிப்படையில் நீங்கள் கொடுப்பது போல் கொடுங்கள் என்று ஆட்சி கட்டிலை நிறைவு செய்து ஆட்சி அதிகாரம் தேர்தல் ஆணையத்தின் கையிக்கு செல்வதற்கு அரை மணி நேரத்திற்கு முன்பாக சட்டமன்றத்தில் ஒரு சட்டத்தை பாஸ் செய்து அவசர கோலத்தில் அள்ளி தெளித்த சட்டமாக அது சென்றது உயர் நீதிமன்றம் இதில் எந்த தரவுகளும் இல்லை இந்த சட்டத்தை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று ரத்து செய்தார்கள் அதற்கு பிறகு உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு வழக்கு சென்றது உச்ச நீதிமன்றமும் மதுரை உயர் நீதிமன்றம் சொன்னதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் இடஒதுக்கீட்டு கூடாது என்பது எங்கள் நோக்கம் அல்ல ஆனால் அந்த இடஒதுக்கீட்டை தருவதற்கு முன்பாக எந்த அடிப்படையில் இந்த பத்து புள்ளி அஞ்சு சதவீதத்தை தந்திருக்கிறீர்கள் என்கிற ஆவணங்களை புள்ளி விவரங்களை சான்றுகளை மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்புகளை நான்கு பிற்பட்டோர் ஆணையங்கள் கொடுத்த பரிந்துரைகளை நீதிமன்றத்தில் நீங்கள் சமர்ப்பிப்பின்ற வகையில் ஒரு வலுவான சட்டம் இயற்றி அனுப்பி வையுங்கள் உச்ச நீதிமன்றம் இதை பரிசீலிக்கிறோம் என்று சொன்னார்கள் எடப்பாடி ஓட்டுக்காக அவசர கோலத்தில் அள்ளி தெளிச்சு ஒரு சட்டம் இயற்றினார் செல்லல உச்ச நீதிமன்றம் ரத்து பண்ணிச்சு முதலமைச்சராக மான்முகானின் தளபதி அவர்கள் பொறுப்பேற்றார்கள் அதற்கு முன்பாக விக்கிரவாண்டி இடைத்தேர்தல் வாக்குறுதி கொடுத்தார்கள் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆட்சிக்கு வந்தால் இருபது சதவீதத்திற்கும் மேலாக இருக்கிற வன்னியர் மக்களுக்கு குறைந்தபட்சம் பதினஞ்சு சதவீத இடஒதுக்கீட்டை நான் பெற்றுத் தருவேன் என்று சொன்னார்கள் அவர் சொன்னதன் அடிப்படையிலே நானும் பல கூட்டங்களிலே வாக்குறுதிகளை தந்தேன் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆட்சிக்கு வந்தால் வன்னியர்களுக்கான தனி இடஒதுக்கீட்டு பதினஞ்சு சதவீதம் கண்டிப்பாக முதல்வர் அவர்கள் வழங்குவார் ஸ்டாலின் அவர்கள் என்று தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற வடதமி நாட்டு மக்களும் சமூக நீதியின் மேல் பற்றுள்ளவர்களும் பாசிச பாரதிய ஜனதாவின் அடிவெடி அரசாக தமிழ்நாட்டின் உரிமைகளை தாரை வார்க்கிற அரசாக இருக்கிற அனைத்திந்திய அண்ணா திமுக கழகம் தூக்கி எறியப்பட வேண்டும் என்கிற அடிப்படையில் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தலைவர் மான் முமுக அண்ணன் தளபதி ஸ்டாலின் அவர்கள் நாட்டுடைய முதலமைச்சராக வருவதற்கு மக்கள் வாக்களித்தார்கள் மான்முக தமிழ்நாடு முதலமைச்சராக அண்ணன் தளபதி அவர்கள் வந்தார்கள் சட்டமன்றத்திலே நான் குரல் கொடுத்தேன் மாண்புக்கு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்களே வன்னியர் மக்களுக்கு இடைக்காலமாக வழங்கப்பட்ட இந்த இடஒதுக்கீட்டை தேர்தல் லாபத்திற்காக எடப்பாடி அவர்கள் அவசர கோலத்தில் அள்ளி தெளித்திருக்கிறார் இதை நீங்கள் மூத்த உச்ச நீதிமன்ற உயர் நீதிமன்ற வழக்கறிகளை கொண்டு குழு அமைத்து ஆய்வுக்கு உட்படுத்தி அம்பாசங்கர் சட்டநாதன் குழு பரிந்துரை ஜஸ்டிஸ் ஜனார்த்தன நீதியரசனுடைய பரிந்துரை ஜஸ்டிஸ் தனியாச்சலத்துடைய பரிந்துரை பதிமூணு புள்ளி ஐந்து சதவீதம் இடஒதுக்கீட்டை தரலாம் பன்னெண்டு புள்ளி ஐந்து சதவீதம் அவர்கள் குறையாமல் இருக்கிறார்கள் என்று பரிந்துரை செய்திருக்கிறார்கள் அந்த பரிந்துரையை ஏற்று நீங்கள் வலுவான ஒரு சட்டத்தை ஏற்றி உயர் நீதிமன்றம் உச்ச நீதிமன்றத்தால் தடுக்க முடியாத ஒரு சட்டமாக ஏற்றங்கள் என்று வேண்டுகோள் வைத்தேன் அதற்கு பதிலளித்த தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் சட்டமன்றத்தில் எழுந்து கண்டிப்பாக சமூக நீதி காக்கப்படும் என்று அறிவித்தார் வேல்முருகன் அவர்கள் சொல்லுகின்ற கோரிக்கை ஏற்கப்படும் வன்னியர் மக்களுக்கு நியாயமான இடஒதுக்கீட்டு உரிமை வழங்கப்படும் என்று அறிவித்தார் அதற்கு முன்பாக திருவான்மை ஊரில் கட்டிட தொழிலாளர் சங்கத்துடைய தலைவராக இருக்கிற பொன்குமார் அவருடைய இல்ல திருமண விழா நடைபெற்றது 
அந்த இல்ல திருமண விழாவிலே நான் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு வேண்டுகோள் வைத்தேன் அப்போது எனக்கும் பின்னால் மணமக்களை வாழ்த்து வந்த மாண்பு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் தளபதி அவர்கள் சொன்னார்கள் வேல்முருகன் கவலைப்பட வேண்டாம் சமூக நீதி காக்கப்படும் நியாயமான முறையில் நீதி வழங்கப்படும் என்று எனக்கு ஆறுதல் சொன்னார்கள் இன்றைக்கு சட்டமன்றத்தில் சொல்லி திருமண விழாவில் சொல்லி நான் மூன்று முறை முதலமைச்சர் அவர்களை கோட்டையிலும் அண்ணா அறிவாலயத்திலும் சந்தித்த போது எனக்கு ஆறுதல் சொல்லியும் இன்றைக்கு இன்னும் இந்த கோரிக்கை நிறைவேற்றப்படவில்லை அதனால் தான் இன்றைக்கு தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி சமூக நீதியின் மீது அக்கறை உள்ள அனைத்து சாதிகளும் அவரவர்களின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்றவாறு படிக்கிறதுக்கு பள்ளிக்கூடத்தில் இடம் கிடைக்கணும் கல்லூரிகளில் இடம் கிடைக்கணும் அரசாங்க துறையில வேலை கிடைக்கணும் என்கிற நோக்கத்தின் அடிப்படையிலே நாங்கள் சொல்லுகிறோம் சாதி வாரி கணக்கெடுப்ப உடனே நடத்து வன்னியர்கள் பாஞ்சு சதவீதம் இருந்தா பாஞ்சு சதவீதம் கொடு பத்து சதவீதம் இருந்தா பத்து சதவீதம் கொடு தலித்துகள் பதினெட்டு சதவீதம் இருந்தா பதினெட்டு சதவீதம் கொடு இல்ல அவர்கள் இருபத்தி அஞ்சு சதவீதம் இருந்தா இருபத்தி அஞ்சு சதவீதம் கொடு முக்களத்தோரோ நாடாரோ முதலியாரோ தமிழ் சாதிகள் யாராக இருந்தாலும் இந்த மண்ணின் பூர்வீகுடி மக்கள் யாராக இருந்தாலும் அது அருந்தீர்களாக இருக்கலாம் இஸ்லாமியர்கள் என்கிற அடிப்படையில் இஸ்லாமியர்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிற மூன்று சதவீதம் போதுமானதல்ல அவர்கள் ஐந்து சதவீதம் இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அவர்களின் எண்ணிக்கை ஏற்றவாறு நீ உயர்த்தி கொடு எங்களுக்கு எந்த ஆட்சேபனை இல்லை ஆனா சமூக நீதி எங்களுக்கு வழங்குன்னு சொல்றோம் ஆனா இதுல என்ன அரசுக்கு சிக்கல் இருக்கு இதுல மத்திய அரசுக்கு என்ன சிக்கல் இருக்கு இங்க இருக்கிற இடஒதுக்கீடு ரோஸ்டர் முறையை தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற தமிழ் சாதிகளின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்றவாறு அந்த வீட்டு பிள்ளைகள் பொறியியல் படிப்பதற்கு மருத்துவம் படிப்பதற்கு வேளாண்மை அறிவியல் கல்வி படிப்பதற்கு கலை அறிவியல் கல்லூரி படிப்பதற்கு நம்முடைய வெட்டினரிங் டாக்டர் என்று சொல்லக்கூடிய கால்நடை மருத்துவம் படிப்பதற்கு பல் மருத்துவம் படிப்பதற்கு சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி மருத்துவமனைகளிலே உயர்கல்வி படிப்பதற்கு அந்தந்த சாதி பிள்ளைகளுக்கு அவர்களின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்றவாறு அந்த மருத்துவ கல்வி இடங்களிலே உயர் ஒதுக்கீடுகளிலே ஒதுக்கீடு தாருங்கன்னு கேட்கிறோம் இது என்ன தவறு இருக்கு ஏன் மத்திய மாநில அரசுகள் இதை தர எங்களுக்கு மறுக்கிறீங்க இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற இந்த பூரியகுடி பிள்ளை செல்வங்கள் மருத்துவராக கூடாது என்பதை தடுக்கின்ற நோக்கோடு இன்னைக்கு நீட்டு தேரை மத்திய ஒன்றிய அரசு நம் மீது இன்னைக்கு திரித்திருக்கிறார்கள் இன்னைக்கு இடஒதுக்கீடு ரோஸ்டர் முறையில ஒன்னாம் வகுப்புல இருந்து பன்னெண்டாம் வகுப்பு வரையிலும் என்னுடைய தமிழ்நாட்டு மாணவ மாணவி செல்வங்கள் படித்த மதிப்பெண் அடிப்படையிலே கிடைத்து வந்த இடஒதுக்கீட்டு உரிமை பறிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்னுடைய வரிப்படத்துல எங்களுடைய நிலத்துல கட்டப்பட்ட மருத்துவ கல்லூரிகள்ல மருத்துவமனைகள்ல இன்னைக்கு வரலாற்று கும்பல் ஐம்பது சதவீதத்துக்கு மேற்பட்ட இடங்களை அமர்ந்து படித்து வருகிறான் எங்க வீட்டு பிள்ளைகளுக்கு எப்படி படிக்கிறதுக்கு இடம் கிடைக்கும் என்னுடைய மாணவ செல்வங்கள் பிள்ளைகளுக்கு எப்படி படிப்பதற்கு இடம் கிடைக்கும் இது எவ்வளவு பெரிய அநியாய அக்கிரமமான ஒரு தேர்வு அது அது எம்பிபிஎஸ்சி எம்டில இதை கொண்டு வந்துட்டான் வேலை வாய்ப்புல இன்னைக்கு சென்னையில் இருக்கிற ஆயக்கர் பவன் ரவுனி இன்ஸ்பெக்டர் சொல்லிட்டு ஆயிரத்தி இருநூறு பதவி எடுத்திருக்கிறான் ஒரு பதவி கூட தமிழனுக்கு கிடையாது ஸ்டேட் பேங்க் ஆப் இந்தியாவில் எட்டாயிரம் பதவிகளை நினைப்பிருக்கிறார் ஒரு பதவி கூட நம்ம ஊர்ல டிகிரி முடிச்ச நம்ம வீட்டு பிள்ளைகளுக்கு தமிழனுக்கு யாருக்குமே கிடையாது இன்னைக்கு என்எல்சியில இருநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது இன்றைக்கு பி பொறியியல்கள் தேர்வு செஞ்சிருக்கிறார் இருநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது பேரில் ஒருவர் கூட தமிழர்கள் இல்லை தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற போஸ்டல் சர்வீஸ் பதவிகளை நிரப்புறார் தமிழ்ல தேர்வு வைக்கிறார் தமிழ் பேச எழுத படிக்க தெரியாத வட இந்திய கும்பல்களுக்கு இருபத்தி அஞ்சு மதிப்பெண் மொத்தத்தில் அப்படின்னு சொன்னா இருபத்தி நாலு மதிப்பெண் அவர்கள் எடுத்ததாக போலியாக மதிப்பெண்ணை போட்டு போஸ்டல் துறைகளில் எல்லா இடங்களிலும் இன்றைக்கு நீக்க மர தமிழ் அல்லாத வட இந்திய இந்திக்கார கும்பலை கொண்டு வந்து பணிக்கு அமர்த்தான் பெரம்பூரில் இருக்கிற ரயில் பட்டி தொழிற்சாலையில வட இந்திய காரன் திருச்சியில் இருக்கிற சென்னிமலையில் இருக்கிற திருச்சியில இருக்கிற ரயில்வே தொழிற்சாலையில வட இந்திய காரன் மதுரை கோட்டத்தில் வட இந்திய காரன் சென்னையில் இருக்கிற சிபிஐ அலுவலகத்தில் வட இந்திய காரன் சென்னையில் இருக்கிற விமான நிலையத்துல என்னுடைய உள்ளூர் காவல்துறை நண்பர்கள் பணியில் இருந்தா அவனை கழுத்த பிடிச்சி வெளியே தள்ளிட்டு இந்திய நாட்டினுடைய துணை ராணுவம் என்று சொல்லி இன்றைக்கு வட இந்திய சிஐஎஸ்எப் என்று சொல்லக்கூடிய சென்ட்ரல் இண்டஸ்ட்ரியல் செக்யூரிட்டி போர்ஸ் என்கிற நிறுவனத்தை கொண்டு வந்து நிறுத்தி இருக்கிறேன் என்எல்சியில் இருக்கிற காவலர் பணிக்கு செக்யூரிட்டி ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்ட மண்ணின் பூர்வீகக்கூடிய மக்கள் நிலம் எடுத்தவன் வேலையில் இருந்தான் ஒரே உத்தரவுல அவனை பூரா தூக்கி அடிச்சுட்டு அங்க கொண்டு வந்து துணை ராணுவத்தை கொண்டு வந்து வேலைக்கு வச்சுட்டேன் நான் கேட்கிறேன் இங்க இருக்கிற சென்னை துறைமுகத்தில் இருக்கிற மத்திய அரசு பதவிகளிலே வட இந்திய காரன் வேலூர் இருக்கிற வெடிமருந்து தொழிற்சாலை வட இந்திய காரன் திருச்சியில் இருக்கிற பெல் நிறுவனத்தில் வட இந்திய
எந்த வங்கிகளாக இருந்தாலும் இன்னைக்கு போனாக்கா தமிழ் எனக்கு தெரியலன்றான் தமிழ் எனக்கு தெரியலன்றான் தமிழை சலான் நிரப்பி தராதன்றான் வங்கிகள் இருந்த தமிழ் சலான் தூக்கி அறியப்படுது கீழ் தெரியப்படுகிறது ஏடிஎம் மிஷின்ல தமிழ் இல்ல விமான நிலையத்துல தமிழ் இல்ல எவ்வளவு கொடுமையை நம்ம அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் ஆக தமிழ் மக்களின் வாழ்வுரிமையை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம ஆளுகின்ற ஒன்றிய அரசு பறித்து பாழாக்கி கொண்டிருக்கிறான் அதுக்காகத்தான் தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி கேட்கிறது தமிழ்நாட்டில் வாழ்கின்ற அனைத்து சாதி தமிழ் பிள்ளைகளுக்கும் எங்களுக்கு வேலை கொடுடா என்று தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி கேட்கிறது அந்த வேலையும் நாங்க எப்படி கேட்கிறோம் சாதி வாரி ரோஸ்டர் முறையில கேட்கிறோம் அந்தந்த சாதி பிள்ளைகளுக்கும் அவர்களின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்றவாறு இன்னைக்கு உயர்நீதிமன்றத்தில் ஒரு நாற்பத்தி அஞ்சு நீதிபதி இருக்காங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எல்லா தமிழ் சாதிகளுக்கும் பிரணயத்துவம் இருக்கணும் ஒரே ஒரு ஜாதி மட்டும் நாற்பத்தி அஞ்சு நீதிபதியில நாற்பது பேரா உட்காந்துக்கிட்டு நீதி வழங்குவான்னா நமக்கு நீதி கிடைக்குமா ஏழை எளிய மக்களுக்கு நீதி கிடைக்குமா இல்ல குறிப்பிட்ட ஒரு ஜாதி மட்டும் நீதிபதியா இருந்தா நீதி கிடைக்குமா சென்னை கோட்டை கொத்தளத்தில் இருக்கிற நூத்துக்கு மேற்பட்ட ஐஏஎஸ் பதவிகளிலே நூறு பேர்ல எண்பது பேர் ஒரே சாதியா இருந்தா நீதி கிடைக்குமா அல்லது ஒரு அறுபது பேர் எம்பிசி என்கிற ஒரே சாதியா இருந்தா நீதி கிடைக்குமா என்ன கொடுமைங்க தமிழ்நாட்டில் இன்னைக்கு முப்பத்தி எட்டு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் பதவிகளில் பதினஞ்சுக்கும் மேற்பட்ட ஆட்சித்தலைவர் பதவிகளிலே மத்திய அரசு ஏதோ கணக்கை காட்டி மாநில அரசை மிரட்டி பதினாறு டிஸ்ட்ரிக் கலெக்டர்ஸ் தமிழர்கள் இல்ல ஒரே சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள் ஒரே மாநிலத்தை சேர்ந்தவர்கள் கேரளாவை சேர்ந்தவர்கள் எண்ணி பாருங்க தமிழ்நாட்டில் முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் ஆட்சி நடக்குது சமூக நீதி ஆட்சி நடக்குதுன்னு சொல்றீங்க எங்க இருக்கு சமூக நீதி இங்க சென்னை மாநகராட்சியுடைய கமிஷனர் யாரு சென்னை மாநகரத்துடைய அடிஷனல் சட்ட ஒழுங்கு கமிஷனர் யாரு மதுரை மண்டலத்தினுடைய ஐஜி யாரு வருமான வரித்துறையினுடைய கமிஷனர் யாரு அடிஷனல் கமிஷனர் யாரு ஜாயின் கமிஷனர் யாரு இந்த நாட்டுடைய உயர் செக்ரட்டரியேட்ல இருக்கிற உயர் துறை செயலாளர்கள் எத்தனை பேர் இந்த மண்ணின் பூர்வீக கூடிய மக்களுக்கு தந்திருக்கிறீர்கள் நாட்டில் இருக்கிற பொறுப்பாளர் அதிகாரிகள் பதிவு சொல்வதற்கு தயாராக இருக்கிறார்களா நான் கேட்கிறேன் தமிழ்நாட்டுடைய துறை தலைவர்கள் தமிழனுக்கு பதவி கிடையாது என்ன இழிச்சவாயிருவா நாங்க தமிழ்நாட்டில் எந்த பதவியும் தமிழ் சாதி மக்களுக்கு கிடையாது காரணம் இங்கு நாம் சாதியா கூறு போட்டு பிளந்து கிடக்கிறோம் நான் கேட்கிறேன் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற தமிழ் சாதி பூரா ஒன்னா நாளைக்கு ரோட்டுக்கு வந்து டேய் இங்க இருக்கிற ஐஏஎஸ் பதவிய இங்க இருக்கிற ஐபிஎஸ் பதவிய இங்க இருக்கிற நீதிபதி பதவிய இங்க இருக்கிற மாவட்ட நீதிபதி பதவிய இங்க இருக்கிற மாவட்ட கலெக்டர் பதவிய இங்க இருக்கிற மாவட்ட எஸ்பி பதவிய மாவட்ட முதன்மை நீதிபதி பதவிகளை எங்கே தமிழ் சாதிகளே இருக்கிற எங்கள் ஜாதியை தமிழ்களாகிய எங்கள் வீட்டு பிள்ளைகள் ஐஏஎஸ் படிச்சிருக்கான் ஐபிஎஸ் படிச்சிருக்கான் நீதிபதியா இருக்கிறான் நீங்க ரோஸ்டர் முறையில இவர்களுக்கு உரிய முக்கியத்துவத்தை கொடுங்கன்னு நம்ம ஒன்னா வந்து கேக்குறோமா இல்லையே நான் வன்னியரு நான் தேவரு நான் கல்லரு நான் மரவரு நான் அகமுடையரு நான் ஆதி திராவிடரு நான் அருந்தேரியரு நான் முதலியாரு நான் கோமுட்டி செட்டியாரு நான் உடையாரு நான் முத்திரையரு சொல்றமா இல்லையா தமிழ் சாதிக்குள்ள எங்க அவர் சொன்ன மாதிரி நான் கொங்கு எங்க கொங்கு நொங்கு சாப்பிட்டு உட்காந்துருக்கிறான் ஆனா நோவாம வரந்திய காரம் பூரா இங்க வந்து அழகா நம்முடைய பதவிகளை பூரா அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறான் அப்ப எவ்வளவு பெரிய கொடுமை நடக்குது நீங்க பாருங்க தமிழ் சாதிகளை சாதிகளாக கூறு போட்டு பிரித்து வைத்து இவன் ஒரே குடையின் கொண்டு வந்து நிறுத்தி தனக்கான உரிமையை தனக்கான வேலை வாய்ப்பை தனக்கான இடஒதுக்கீட்டை தனக்கான கல்விக்கூடங்களில் தன் பிள்ளை செல்வங்கள் படிப்பதற்கான உரிமையை இவன் கேட்டுவிடக் கூடாது என்பதிலே சதி செய்கிற அரசாக இன்றைக்கு ஒன்றிய பாரதிய ஜனதா அரசு அதன் தலைவர் நரேந்திர மோடி அவர்களும் செயலாற்றி கொண்டிருக்கிறார் இன்னைக்கு இஸ்லாமியர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் இந்துக்கள் அண்ணன் தம்பியா மாமா மச்சானா பங்காளியா அவ்வளவு அன்பா இருந்த தமிழ்நாட்டில் இன்னைக்கு எங்க பார்த்தாலும் மத கலவரத்தை செய்யறான் இந்த நாட்டுடைய முதலமைச்சராக இருந்த சமூக நீதி கோட்பாட்டின் தந்தையாக இருந்த பி டி ராஜன் அவர்களுடைய மகன் பி டி வேல் பழனிவேல் ராஜன் அவருடைய அன்பு மகன் இன்றைய பழனிவேல் ராஜன் என்று சொல்லக்கூடிய நம்முடைய நிதியமைச்சர் பி டி ஆர் ஆனா அவரு கார செருப்பால் அடிக்கிறான் சங்கிகள் நம்ம முதலமைச்சர் சமூக நீதி அரசு நடத்திட்டு இருக்கிறார் சொல்லுங்க முதலமைச்சருடைய சமூக நீதிக்கான பேனர் வைக்கப்படுது சங்கிகள் பத்து பேர் கஞ்சா அடிச்சுட்டு போய் கிழிக்கிறான் தமிழ்நாடு அரசின் காவல்துறை வேடிக்கை பார்க்குது இஸ்லாமியர்கள் எங்கேயாச்சும் தொழில் செய்தானா பாங்கு சத்தம் கேட்குது மைக்க ஓடான்றான் கிறிஸ்தவர்கள் எங்கேயாச்சும் மாதா செலவு வச்சா போய் செங்கல்பட்டில் உடைக்கிறான் இந்த தமிழ்நாட்டில் இன்றைக்கு மதக்கலவரம் அண்ணாக 
மத வெறிபிடித்த மண்ணாக இந்த மண்ணை மாற்றி நமக்குள்ள மத சண்டை போட்டுக்கிட்டே கிடக்கணும் இப்ப பாருங்க இந்த பத்து புள்ளி அஞ்சு சதவீதத்துல எப்படி உயிர் உயிர் சாதி நீதி எதிர்ப்பு நீதி வழங்க மறுத்தார்களோ ஒரு ஒரு மாசம் அவகாசம் கொடுக்கறேன் நான் டிஸ்மிஸ் செய்யல மாணவர்கள் எம்பிபி சேர்ந்திருக்கிறேன் பிஇ சேர்ந்திருக்கிறேன் வேளாண்மை கல்லூரியில படிச்சிருக்கிறேன் நான் ஒத்தி வைக்கிறேன் இந்த நாலு கமிஷன் எத்தனை சதவீதம் கொடுக்கலாம்னு பரிந்துரை செஞ்சிருக்கு அந்த ஆவணங்களை கொண்டு வந்து சப்மிட் பண்ணுங்க நான் மனுவை டிஸ்மிஸ் பண்ணல அதை பரிசீலனை செய்து விட்டு இந்த பத்து புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் நான் உறுதி செய்திருக்கிறேன் என்று தீர்ப்பை ஒரு மாசம் தள்ளி வச்சு நீதியை பெற்று இந்த மக்களுக்கு தந்திருக்கலாம் ஆனா அங்க வழங்கணும்னுக்கு அந்த எண்ணம் இல்ல இவன் அடிச்சுக்கிட்டு கிடக்கணும்ட்டான் இம்மாறாலோ முக்குளத்தோரோ வன்னியரோ தேவரோ நாடாரோ பேஸ்புக்கோ வாட்ஸ்அப்ல சண்டை போட்டுக்கிட்டதே இல்ல இந்த பத்து புள்ளி அஞ்சு சதவீதத்தை இன்றைக்கு பன்னீருக்கு மட்டும் ஏன் கொடுத்தீங்கன்னு சொல்லி இந்த சங்கிகள் கும்பல் கேட்க வச்சு இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஏனைய பிற்படுத்தப்பட்ட சாதிகளுக்கும் வன்னிய இளைஞர்களுக்கும் பேஸ்புக்ல முகநூல் பக்கங்களில் சண்டையை மூட்டி ஒரு தமிழ் சாதிக்குள்ளேயே ஒரு பிரிவினையை உருவாக்கினா அதுக்குதான் வேல்முருகன் ஆகிய நான் சொல்றேன் ஒன்னு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களே நீங்கள் அந்த தற்காலிக ஏற்பாடு பத்து புள்ளி அஞ்சு சதவீதத்திற்கு வலுவான ஒரு சட்டத்தை இயற்றி உயர் நீதிமன்றம் உச்ச நீதிமன்றத்தால் தடை செய்ய முடியாத ஒரு சமூக நீதியை வன்னியர் மக்களுக்கு வழங்குங்க இன்னைக்கு ஏன்னா எம்பிபிஎஸ் நடக்குது அவங்க இன்னைக்கு நட்டாட்டில் நிக்கிறாங்க இன்னைக்கு பொறியியலுக்கு பொன்முடி கால அறிவிச்சிருக்கிறார் அவங்களுக்கு உள்ள போக முடியுமா எத்தனை சதவீதம் போக முடியும் தெரியாம குறைஞ்சி போய் நிக்கிறாங்க வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம் கோயம்புத்தூர் அறிவிச்சிருக்கு உள்ள போக முடியாம தத்தளிச்சு நிக்கிறாங்க ஒண்ணு அதை உறுதி செய்யுங்க போர்க்கால அடிப்படையில இல்லையா இல்லங்க முக்களத்தோட கோச்சுக்கிறாங்க யாதவர் கோச்சுக்கிறாரு நாடார் கோச்சுக்கிறாரு கொங்கு ஈஸ்வரன் கோச்சுக்கிறாரு அப்படின்னு சொன்ன முதலமைச்சர் அவர்களே இது நவீன உலகம் இந்த நவீன உலகத்துல உங்களுக்கு இருக்கிற அரசு இயந்திரத்தை பயன்படுத்தி மூன்று மாத காலத்திற்குள்ளாக போர்க்கால அடிப்படையில் தமிழ்நாடு முழுவதும் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பை நடத்தி அந்தந்த சாதிகளின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்றவாறு கல்வி வேலை வாய்ப்பு உரிமையை எங்க தமிழ் சாதிகளுக்கு வழங்குங்க எங்களுக்கு வழங்குங்க இங்க வந்து கர்நாடகார வந்து உட்காந்துக்கிட்டு சென்னையில அம்மா இரண்டரை கலந்துட்டான் பூரா அபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஜெயின் அபார்ட்மெண்ட்ஸ் மார்வாடி அபார்ட்மெண்ட்ஸ் நாயுடு அபார்ட்மெண்ட்ஸ் ரெட்டி அபார்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லா அபார்ட்மெண்ட்லயும் இந்திய முழுக்க இருக்கிற எல்லா வட மாநிலத்துக்காரனும் தென் மாநிலத்துக்காரன் வந்து இங்க உட்காந்துக்கிட்டு நம்ம ஊர்ல இருக்கிற தாசில்தாருக்கு ஐயாயிரம் கொடுத்தா போதும் உனக்கு எஸ்சி சர்டிஃபிகேட் வேணுமா நீ எஸ்சி பிசி சர்டிஃபிகேட் வேணுமா பிசி ஓபிசி சர்டிஃபிகேட் வேணுமா ஓபிசி சர்டிஃபிகேட்டு நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய நம்ம வீட்டு பிள்ளைகள் படிக்க வேண்டிய மருத்துவக் கல்லூரி இடங்களிலே அவன் படிக்கிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்றான் நம்முடைய இபி டிபார்ட்மெண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் துறை மின்சாரத்துறை இந்த மின்சாரத்துறையில வடநாட்டுக்காரன் வந்து வேலைக்கு உட்காடுறான் பாலிடெக்னிக்ல உட்காடுறான் ஏற்கனவே நீங்க பாருங்க இங்க நிறைய பேர் கிராமத்துல இருந்து வந்திருப்பீங்க இன்னைக்கே போய் நம்முடைய ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல இருக்கிற டிடி தொண்ணூறு சதவீதம் பேர் வடநாட்டுக்காரன் இந்த கை காட்டுற வேலை சொல்லுவாங்கல்ல பச்சை குடி காட்டுறது சிவப்பு குடி காட்டுறது அந்த வேலையில பாருங்க சின்ன கிராமத்துல ஒரு விக்கிரவாண்டின்னு ஒரு கிராமம் இருக்குன்னு வச்சுங்க அந்த விக்கிரவாண்டில இருக்கிற ஒரு ஆள் இல்லாத ரயில்வே கேட்ல ஒரு பொம்பளை ஒரு குழந்தைய வச்சுட்டு இந்திக்கார பொம்பளை உட்காந்துருக்கு பச்சை குடி வச்சுக்கிட்டு அப்ப அந்த ஊர் வேலை யாரு கிடைச்சிருக்கணும் அந்த கை காட்டுற தகுதி தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஏழு கோடி மக்கள்ல இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு இல்லையா இளைஞர்களுக்கு இல்லையா ஏன் அந்த பச்சை குடி காட்டுற வேலை ஒரு தமிழனுக்கு கிடைக்க கூடாதா அவ எந்த தமிழ் சாதி அவன் மேல இருந்துட்டு போட்டுமே ஏன் கொடுக்க மறுக்கிற ஏன் ஆயிரத்தி இருநூறு இன்கம் டாக்ஸ் வருவாய் ஆய்வாளர் பதிவு பூரா வடநாட்டுக்காரனை நிரப்புற ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்ட சூப்பர் பதிவு நீ வடநாட்டுக்காரனுக்கு நிரப்புற கேள்வி கேட்க ஆள் இல்ல கேள்வி கேட்க ஆள் இல்ல இங்க இருக்கிற கேந்திர வித்யாலய பள்ளிகள் இருக்கா அசோக் நகர்ல இருக்கு அண்ணா நகர்ல இருக்கு டி நகர்ல இருக்கு கிண்டில இருக்கு இந்த பள்ளிகள்ல இங்க இருக்கிற நம்ம மாறு நம்ம மூஞ்சி எல்லாம் பாருங்க நம்ம தாய்மார்கள் நம்ம இளைஞர்கள்லாம் வந்திருக்கிறீங்க இந்த மூஞ்சி இங்க உட்காந்து இருக்கிற இந்த தாய்மார் வீட்டு பிள்ளை ஏதாச்சும் ஒரே ஒரு பிள்ளைங்க ஆயிரம் பேருக்கு மேல வந்திருக்கீங்க யாராச்சும் ஒரே ஒரு தமிழ் சாதி வீட்டு பிள்ளை கேந்திர வித்ரையாலியாவில் என் பிள்ளை பன்னெண்டாம் வகுப்பு படிக்கிறான்னு கை தூக்குங்க யாரா ஒருத்தங்க கை தூக்குங்க கேந்திர வித்யாலயனுடைய காமௌண்ட் கேட்டுக்கு விடுறான நம்மள ஏன் விட மாட்டேன்றான் நம்முடைய தமிழ்நாட்டுல நம்முடைய மண்ணுல நம்முடைய அரசாங்கத்துல மின்சாரம் கொடுக்குறோம் தண்ணி கொடுக்குறோம் கட்டணம் கட்டி கொடுக்குறோம் நம்முடைய மண்ணில் இருக்கிற நம்முடைய வீட்டு நிலத்தில் இருக்கிற பள்ளியில நம்ம வீட்டு பிள்ளைகள் படிப்பதற்கு இடம் தராமல் மேற்று சாதி குடிமக்களுக்கும் வந்தேறி வரலாற்று கும்பலுக்கும் கல்வியை நீ கொடுக்கற வேலை வாய்ப்ப
மாநில அரசு பதவிகளில் நூறு சதவீதம் தமிழர்கள் வேலை வாய்ப்பு பெறுவதை நீ உறுதி செய்ய செய்ய மறுக்கிற எதுக்கு வரல நான் கேட்கிறேன் நீங்க மகாராஷ்டிராவில் போய் ஒரே ஒரு தமிழ் ஒரு தாசிதார் ஆக முடியுமா இங்க மலையாளி இருக்கான் ஆந்திரத்துக்காரன் இருக்கிறான் கர்நாடகத்துக்காரன் இருக்கிறான் பஞ்சாபி இருக்கிறான் எப்படி இருக்கிறான் எப்படி உள்ளவரா டிஎன்பிசியில் எப்படி அரசாணை போட்டிருக்க எடப்பாடி அரசு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல இந்தியாவை சேர்ந்த எந்த மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் வேண்டுமானாலும் எங்கள் தமிழ்நாடு சீருடை பணியாளர் தேர்வு வாரியத்தில் வந்து தேர்வு எழுதலாம் நீங்கள் தேர்ச்சி பெற்றால் உங்களுக்கு கலெக்டர் பதவி வழங்கப்படும் நீதிபதி மேஜிஸ்ட்ரேட் பதவி வழங்கப்படும் டைரக்டர் ரெக்ரூட்மெண்ட்ல டிஎஸ்பி பதவி வழங்கப்படும் கோட்டாட்சியர் ஆர்டிஓ பதவி வழங்கப்படும் ஒரு அரசாணை போட்டு வச்சிருக்கிறான் நான் மிக முதலமைச்சர் அவர்களே என்னுடைய கோரிக்கையை ஏற்றுக்கொண்டு தமிழ் வழியில் படித்தவர்களுக்கு நாங்கள் வேலை வாய்ப்பில் முன்னுரிமை தருவேன் என்று சட்டமன்றத்தை அறிவித்தீர்கள் நாங்கள் பாராட்டுகிறோம் நன்றி சொல்கிறோம் ஆனால் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசு இரண்டாயிரத்தி பதினாறில் போட்ட டிஎன்பிசிக்கான அரசாணை இந்தியாவை சேர்ந்த எந்த மாநிலத்தவர் வேண்டுமானாலும் தமிழ்நாட்டு அரசு பதவிகளிலே அமரலாம் என்கிற அரசாணையை நாங்கள் ரத்து செய்ய இந்த கூட்டத்தில் வாயிலாக வேண்டுகோள் வைக்கிறோம் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அந்த அரசாணையை ரத்து செய்ய மாட்டேன் எடப்பாடி மோடிக்கு பயந்தார் மாண்புமிகு தளபதி ஸ்டாலின் அவர்களே நீங்கள் ஏன் பயப்படாத ஆட்சி செய்கிற நீங்கள் ஏன் அந்த அரசாணையை ரத்து செய்ய மறுக்கிறீங்க அதுக்கு பி டி ஆர் பழனிவேல் ராஜன் அவர் எனக்கு பதில் சொல்றார் நம்ம அதை ரத்து செய்தை விட இனி தமிழ்நாட்டு அரசு பதவிகளில் தமிழ் எழுத படிக்க தெரிஞ்சவங்களுக்கு மட்டும் வேலை வாய்ப்பு கொடுப்போம்னு ஒரு அரசாணையை திருத்தினா போது வேல்முருகன் அது ஈக்குவல் ஆகிடும் அது ஈக்குவல் ஆகலங்க இன்னைக்கு பாலிடெக்னிக் தேர்வுல அவன் உள்ள வந்துட்டான் டிபி டிபார்ட்மெண்ட் தேர்வுல அவன் உள்ள வந்துட்டான் தமிழ்நாட்டு அரசு பதவிகளிலும் அதனால் அந்த அரசாணையை முழுவதுமாக ரத்து செய்யணும் நீங்க நூறு சதவீதம் தமிழ்நாட்டு வேலையை தமிழர்களுக்கு உறுதி செய்யுங்க அதுக்கு பிறகு சாதி வாரி கணக்கெடுப்பு நடத்துங்க இடஒதுக்கீடு அமல்படுத்துங்க எந்த சாதிக்கும் சண்டை வராது இன்னைக்கு தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சியில் உட்கார்ந்து இருக்கிற ஆயிரம் பேரும் வன்னியர்கள் கிடையாது இங்க ரவிராஜ் கூட வந்திருக்கிற நூற்று கணக்கான பேரும் வன்னியர்கள் கிடையாது இன்னைக்கு ஐம்பது சதவீதத்துக்கு மேற்பட்டவர்கள் சரிபாதி பிரசாதி தமிழர்களும் தாய்மார்களும் சாதி பார்க்காமல் வேல்முருகன் அழைத்தான் என்று வருகை தந்திருக்கிறீர்களே வேல்முருகன் அனைத்து சாதி தமிழர்களுக்கும் இடஒதுக்கீட்டை பெற்றுத் தருவான் என்கிற அந்த நம்பிக்கை வேல்முருகன் அனைத்து தமிழ் சாதிகளின் வாழ் உரிமைக்காக போராடுவான் என்கிற நம்பிக்கை நம்பிக்கை நிறைவேற்றுகின்ற இடைக்காலமாக பத்து புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் வன்னியர்களுக்கு நீதிமன்றம் கொடுத்தது நீதியரசர் கவுல் உத்தரவு அது வேல்முருகன் உத்தரவு அல்ல சி என் ராமூர்த்தி உத்தரவு அல்ல ரவிராஜ் உத்தரவு அல்ல காந்திகுமார் உத்தரவு அல்ல எங்கள் வேணுகோபால் உத்தரவு அல்ல உயர் நீதிமன்றம் சொல்லியது ஒரு தீர்ப்பின் அடிப்படையில் தான் எல் பி தர்மாராவ் என்கிற நீதி அரசரும் மிஸ்டர் ஜஸ்டிஸ் கவுல் தலைமை அரசர் அவர்களும் நீங்கள் வன்னியர் மக்களுக்கு நியாயமான இடஒதுக்கீடு கிடைக்கவில்லை என்று சொல்லுகிறார்களே அதை நீங்கள் உடனடியாக நிறைவேற்றுங்கள் என்று இல்லை என்றால் கண்டம் டாப் கோர்ட்டு அரசு தமிழக அரசு நாங்கள் எடுக்க நேரிடும் தலைமைச் செயலாளரை நாங்கள் நேர் நிறுத்த நேரிடும் என்று கண்டிப்பான உத்தரவுக்கும் பிறகு சி என் ராமூர்த்தி அவர்கள் தொடுத்த அந்த உத்தரவுக்கு பிறகுதான் இந்த பத்து புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் நீதிமன்ற உத்தரவை நடைமுறைப்படுத்துங்க அதை முறையா நடைமுறைப்படுத்துங்க அப்படின்னு தான் இல்லையா ஓட்டு போயிடும் மற்ற ஜாதிகாரம் கோச்சிப்பா அப்படின்னு நீங்க நினைச்சா நீங்க உயர் நீதிமன்ற உத்தரவு போட்டிருக்கு உயர் நீதிமன்றம் சொன்னதை தமிழக அரசு நிறைவேற்றது என்று சொல்லி நீங்க காப்பாத்திக்கலாம் அவங்கள சரி அது செய்ய மனம் இல்லையா நீங்க மூன்று மாத காலம் கையிலே செல்போன் வந்துச்சு நீங்க நேரா நீங்க ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் நீங்க கணக்கெடுக்க போறீங்க மின்சாரம் வீட்டு குறிக்க போறீங்கல்ல தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஏழு கோடி மக்களுடைய வீடுகளுக்கும் மின்சார கணக்கெடுக்கிறதுக்கு வந்து மீட்டர் குறிக்கிறானா இல்லையா குறிக்கிறானா இல்லையா சொல்லுங்க அப்படி குறிக்க போது உங்க வீட்டுக்கு வந்து குடும்பத்துல எத்தனை பேரு நீங்க என்ன படிச்சிருக்கீங்க நீங்க எந்த சாதி உங்க தாய்மொழி என்ன அப்படின்ற ஒரு பேராவை நிரப்புறதுக்கு எவ்வளவு நாள் ஆகும் எவ்வளவு நாள் ஆகும் ஒரு வாரத்துக்குள்ள தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஏழு கோடி மக்களுடைய வீடுகளில் மின்சார கணக்கெடுப்பு நடத்தி நீ மின் கட்டணத்தை டிஜிட்டல்ல ஏற்றி நீ ஆன்லைன்ல கட்டிக்கிறான்னு சொல்லக்கூடிய கணினி உலகம் படைத்த இந்த நாட்டில் மோடி டிஜிட்டல் இந்தியா சொல்ற மோடி இந்த தமிழ் சாதிகளுக்கான சமூக நீதி வழங்குவதற்கு மட்டும் நான் இடஒதுக்கீட்டுக்காக நான் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்த முடியாது அது பெரிய ப்ராசஸ் அது இப்போதைக்கு சாத்தியம் இல்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்னுக்கு பிறகு இன்னை வரையிலும் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்தல என்ன காரணம் இங்க வந்தேரிகளின் கூடாரமாக சென்னை மாநகரம் திகழ்கிறதா இல்லையா 
இந்த மண்ணின் பூரிய குடி மக்கள் தாழ்த்தப்பட்ட பிற்படுத்தப்பட்ட இஸ்லாமிய கிறிஸ்துவர்களை கொண்டு போய் செம்மஞ்சேரியில வீசலாம் செம்மஞ்சேரியில வேசலாம் அந்த இடத்தை மார்வாடி குஜராத்தி சேட்டுகள் பன்னாட்டு பணக்கார கார்பரேட் பெரும் நிறுவனங்கள் இருபது மாடி பதினஞ்சு மாடி அடுக்கு மாடிகளை கட்டி அவன் பெரிய நிறுவனங்கள் நடத்துவதற்கு தாரை பார்க்கிறான் என் ஏழை தாயின் குடிசைகள் இடித்து தரமட்டமாக்கப்படுகிறது நான் கேட்கிறேன் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற மிகப்பெரிய பொறியியல் கல்லூரிகள் பல்கலைக்கழகங்கள் மதுரை உயர் நீதிமன்றம் போன்ற நீதிமன்றங்கள் எல்லாம் நீர்நிலைகளிலே இருக்கலாம் இது இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தை அகற்றப்பட வேண்டும் என்று சென்னை உயர் நீதிமன்றம் ஏன் உத்தரவிட மறுக்கிறது ஏழை குடிசைகளை மட்டும் நீர்நிலைகளில் இருந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தை அப்புறப்படுத்த வேண்டும் இல்லை என்றால் சீஃப் செக்ரட்டரி என்ன நீதிமன்றத்துக்கு அழைப்புன்னு சொல்லி எங்களை மிரட்டுறீங்களா என்ன காரணம் நான் கேட்கிறேன் இங்கே தமிழ் சாதிகள் இந்த மண்ணில் இன்னைக்கு படிக்க இன்னைக்கு ஒண்ணு இல்ல பனிமலர் காலேஜ் ஒண்ணு இருக்கு போய் எடுத்து பாருங்க எஸ் ஆர் எம்ல இருக்கு போய் பாருங்க வீட்டின் கல்லூரி இருக்கு தமிழ தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த நம்முடைய தமிழர்கள் அவன் கஷ்டப்பட்டு உழைச்சி நிகழ்நிலை பல்கலைக்கழகங்களை உருவாக்கி இருக்கிறாங்க ஆனா அதை வந்து படிக்கிறவங்க பூரா பார்த்தா வெளிநாட்டுக்காரன் வெளிமாநிலத்துக்காரன் அங்க நான் கேட்கறேங்க யாராச்சும் நம்ம வீட்டு பிள்ளைங்க எஸ் ஆர் எம்ல மெடிக்கல் காலேஜ்ல என் பிள்ளை படிக்கிறது கை தூக்குங்க ராமச்சந்திரவுல படிக்கிறது என் பிள்ளை எம்பி பிசு கை தூக்குங்க கிடையாது கிடையாது காரணம் இங்க இருக்கிற இன்ஜினியரிங் கல்லூரி அது நம்ம ரவிராஜ் அண்ணா இருக்கிற ஊர்ல ஆரம்பிக்க இன்ஜினியரிங் கல்லூரி புல்லா புறா ஆந்திரத்துக்காரன் தொண்ணூறு சதவீதம் அவன் தான் இங்க இருக்கிற பனிமலர்ல புல்லா அவன் தான் இங்க இருக்கிற ராஜலட்சுமி இன்ஜினியரிங் கல்லூரியில பூரா அவன் தான் இங்க இருக்கிற விஐடில புல்லா வரநாட்டுக்காரன் கோயம்புத்தூர்ல பூரா திருப்பூர்ல பூரா வரநாட்டு தொழிலாளி என்ற பேர்ல வந்து இறங்கிட்டான் திருப்பூர்ல ஒரு போராட்டம் நினை இருக்கா வட இந்திய கும்பல் ஒன்னு சேர்ந்து இங்க இருக்கிற நண்பர்களுக்கு தெரியும் எனக்கு முன்னாள் பேசிய முருகனோ இல்ல முத்துராஜாவோ இல்ல வெங்கட்டோ குறிப்பிட்டு பேசினாங்களோ எனக்கு தெரியாது கடந்த ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு ஒரு போராட்டம் பண்ணிருக்கா அங்க இருக்கிற வேலை வாய்ப்பு தர நிறுவனங்கள்ல தமிழர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுக்க கூடாதாம் தமிழர்களுக்கு கொடுக்க கூடாதாம் வட இந்தியர்கள் ஆகிய எங்களுக்கு தான் தரணும் தமிழர்களை வெளியேற்றுங்கள் என்று கூட்டம் நடத்துகிறான் தாய்மார்களே இளைஞர்களே சிந்தியுங்கள் என்ன அருமை நான் சொன்னது உண்மைதானே போன வர பார்த்து செய்தி படிச்சிங்களா செய்தி பார்த்து உங்களுக்கு கை தூக்குங்க தமிழ்நாட்டில் வந்து வடநாட்டுக்கார தமிழ் நீங்கள் வெளியே போங்க நாங்கள் வடநாட்டுக்காரனுக்கு மட்டும்தான் எங்களுக்கு வேலை கொடுக்கணும்னு அந்த நிர்வாகத்தை மிரட்டான் இதுக்கு தமிழ்நாடு போலீஸ் பாதுகாப்பு அவனுக்கு நேற்றுக்கு சென்னையில் பார்த்தா வடநாட்டு கும்பல் எல்லாம் தேசிய கொடி ஊர்வலம் பிடிச்சிட்டு போகிறான் அந்த மூஞ்சில் எங்கேயாச்சும் தமிழ் மூஞ்சி இருக்குது எங்கள் நிற்கிற நம்ம மூஞ்சி நம்ம சத்யாவோ நம்ம அண்ணா ரவிராஜ் கூட வந்த நண்பர்களோ யாராச்சும் பக்கத்து பூர்வீகக்கூடிய மக்கள் இவங்களாம் என்ன ஒரு கல்பாளையம் இந்த பக்கம் செங்குன்றம் கொரட்டூர் எண்ணூர் திருவொற்றியூர் மணலி மணலி புதுநகர் எல்லாம் என் தமிழ் சாதிகளுடைய இந்த ஒரு இந்த வளசரவாக்கம் இந்த கோரம்பாக்கம் இந்த கோரம்பாக்கத்தை ஒட்டி இருக்கிற புளியூர் அந்தாண்டு இருக்கிற என்னுடைய போரூர் அந்தாண்டு இருக்கிற விருகம்பாக்கம் இது எல்லாம் நம்ம தமிழ் சாதிகள் நம்ம வாழ்ந்த கிராமங்கள் இந்த கிராமங்களை பூரா அப்புறப்படுத்தி நகரமயமாக்குறோம் மாநகராட்சி ஆகிறோம் சென்னை சிங்கார சிட்டியா மாத்திரம் சொல்லி நம்மளை எல்லாம் கொண்டு போய் ஐம்பது கிலோமீட்டர் நூறு கிலோமீட்டருக்கு அப்பால செங்கல்பட்டில் கொண்டு போய் ஏறி ஓரம் கொட்டிட்டு இங்க வந்து பன்னாட்டு பணக்கார கம்பெனி கார்பரேட் பெரும் நிறுவனங்கள் அடுக்கு மாடியை கட்டுறான் இன்னைக்கு ஒரே ஒரு தமிழ் சென்னைக்கு சிட்டி சென்டர் ஒன்று இருக்கு யார் ஓனரு யார் ஓனரு சத்தியம் தேட்டர் இருக்கு யார் ஓனரு போற மகால் இருக்கு யார் ஓனரு சென்னையில் இருக்கிற ஜெயலலிதாஸ் யார் ஓனரு யார் ஓனரு பெரியவர் சொல்றாரு சேட்டு ஆனா தமிழ் சாதி நம்ம வாட்சி மண்ணு வேலை பார்க்கறோம் டிரைவர் வேலை பார்க்கறோம் வீட்டுல சமையல்கார வேலை பார்க்கறோம் ஆண்டாண்டு காலமாக இந்த தமிழ் சாதிகளை கூலிகளாக பயன்படுத்துகிறான் இங்க வந்து குடியேறிய வந்தேறிகளின் கூட்டம் அதற்காகத்தான் சொல்லுகிறோம் தமிழக அரசு மத்திய அரசு தமிழ்நாட்டில் உடனடியாக சாதிவாரி கணக்கெடுப்பை நடத்தி எங்கள் சாதிகளை அந்தந்த தமிழ் சாதிகளின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்றவாறு கல்வி வேலை வாய்ப்பு இடஒதுக்கீடு உரிமைகளை பதவி உயர்களிலே சமூக நீதியை வழங்கிவிடு இல்லை என்று சொன்னால் மாபெரும் போராட்டம் வெடிக்கும் இங்க ரவிராஜ் சொன்னது வார்த்தைகள் அல்ல தமிழ்நாடு முழுவதும் நான் ஒரு சாதிக்கு கோட்டா மட்டும் தானே மற்ற தமிழ் சாதிகாரன் வேல்முருகிட்ட கோச்சுப்பான் நான் வர தமிழ் சாதி வா தேவரா கல்லரா மரவரா யாரா புதுயார வெட்டியார கொங்கோ பூரா வட நமக்கு யாருக்கு வேலை கிடைக்கின்றா பூரா வடநாட்டுக்காரம் பாதி பேர் நான் கிட்ட புள்ளி வர இருக்கு வேல்முருகன் என்கிற ஒரு தலைவன் தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி உருவாக்கி இன்றைக்கு திருச்சியிலே ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்ட வட இந்திய கும்பல்களை அப்ரண்டிஸ் பண்ணிக்கு எடுத்த பிறகு அந்த வட இந்திய பெரம்பூர் தொழிற்சாலையிலே வந்து
ஆகிய இந்த மண்ணில் அதை விழித்துக் கொண்டு போராளர்களை என்று சொன்னார் அஞ்சல் துறையிலே தமிழர்களுக்கு வேலை மறைக்கப்பட்ட போது சென்னையில் இருக்கிற தலைமை அஞ்சல் துறை அலுவலகத்தை அண்ணா சாலையில் நான் முற்றுகிட்ட பிறகுதான் இருபத்தி அஞ்சு மதிப்பெண்ணுக்கு இருபத்தி நாலு மதிப்பெண் போட்டு வடநாட்டுக்காரன் தேர்வு பண்ண பட்டியலை ரத்து பண்ணலாம் ரத்து பண்ணலாம் இரண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டில் இதே பாலிடெக்னிக் ஐடி விரிவுரையாளர்களை தேர்வு செய்த போது எண்ணூறுக்கு மேற்பட்டவர்கள் வர இந்தியர்கள் உள்ளே வந்து விட்டார்கள் என்று நான் அறிக்கை கொடுத்து போராட்டம் நடத்திய பிறகுதான் ரத்து செய்யப்பட்டு அன்றைய சென்னை மாநகரத்துடைய ஆணையராக இருந்த பச்சை தமிழ் ஏ கே விஸ்வநாதன் அவர்கள் நாலு பேரை பிடிச்சி குண்டாஸ் போட்டாரு வட இந்திய கும்பலை போலி ஆவணங்கள் மூலமாக தமிழ்நாட்டு பதவிகளை கைப்பற்றிய நான் கேட்கிறேன் நாங்கள் விழித்துக் கொள்ளவில்லை என்றால் நாங்கள் போராடவில்லை என்று சொன்னால் இன்கம் டாக்ஸ் அலுவலகத்தை இழுத்து பூட்டி போராடி இங்க இருக்கிற என் கட்சியுடைய முன்னணி தலைவர்கள் இன்றைய வழக்கை சந்திக்கிறோம் இந்தியன் ஆயில் நிறுவனத்தில் பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வுக்காக மட்டுமல்ல வேலை வாய்ப்புகளில் எனக்கான உரிமை மறுக்கப்படுகிறது என்று நாங்கள் இழுத்து பூட்டி போராட்டம் நடத்தி இன்றைக்கு வழக்கை சந்திக்கிறோம் இங்கே அன்றாட காட்சிகளாக இருக்கிற கூலிகளாக இருக்கிற தாய்மார்களாக இருக்கிற ஏழை எளிய மக்களாக இருக்கிற நாங்க ஏதோ வந்ததை சா வந்ததை சாப்பிட்டுட்டு வந்ததை பேசிட்டு நாங்க கூடி கலைஞ்சிருவோம் நீ வந்து மார்வாடி சேட்டு குஜராத்தி வங்காளி கர்நாடகக்கார ஒரிசாக்காரம் பீகாரி ராஜஸ்தான் குஜராத்தி இந்த மண்ணில் கோல வச்சு என்று சொன்னால் என் கல்வி உரிமையை என் படிப்பு உரிமையை என் வேலை வாய்ப்பு உரிமையை என் வாழும் உரிமையை நீ படிப்பன் சொன்னான் சிந்திச்சு பாருங்க என் தருமை பத்திரிகை ஊடக நண்பர்களே தமிழ்கிட்ட இருந்துச்சுங்க யா ஒரு முந்திரி கோட்டை ஏற்றுமதி இறக்குமதி ஒட்டுமொத்த உரிமை இன்னைக்கு என் கிட்ட இல்லைங்க என் ஈரோடு கொங்கு வாழாத தமிழ் மக்கள் கிட்ட இருந்துச்சுங்க மஞ்சள் ஏற்றுமதி இறக்குமதி வணிகம் என் தமிழ் கையில் இருந்துச்சுங்க இன்னைக்கு இல்லைங்க இன்னைக்கு கோயம்புத்தூர்ல சிடி நாயுடுனுடைய மரபு என்று சொல்லக்கூடிய நாயக்கர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய ஆண்டாண்டு காலமாக இந்த மண்ணில் வாழ்கின்ற எனது மக்கள் கிட்ட இருந்துச்சுங்க பின்னர் ஆடை நிறுவனங்கள் திருப்புள்ளிய கோயம்புத்தூர்லயும் இன்னைக்கு எங்க கிட்ட இல்லைங்க பன்னாட்ட பணக்கார கம்பெனி கிட்ட இருக்குங்க சேலத்துல இருந்த வெள்ளி உற்பத்தி என்னுடைய கிராமத்தை சேர்ந்த என் ஆசாரி தமிழ்ச்சாதி மக்கள் கிட்ட இருந்துச்சுங்க இன்னைக்கு என் தமிழ்ச்சாதி ஆசாரி கிட்ட இல்லைங்க தங்க தயாரிக்கிற நிறுவனம் தங்க கடைகள் எண்ணி பாருங்க ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டுடைய தங்கம் இறக்குமதி ஏற்றுமதி வணிகம் இன்னைக்கு அவன் கண்ட்ரோல் செய்யறான் அவன் கையில இருக்கு நாங்க ஓட்டு போடுற ஜாதியா இருக்கிறோம் கொடிபிடிக்கிற கோஷம் போடுகிற ஜாதியாக இருக்கிறோம் இந்த உண்மைகளை தெரிந்து கொண்டு வீதிக்கு வந்து இதை தட்டி தடுத்து நிறுத்துகிற தமிழ் சாதி கூட்டமாக தமிழகம் மாறும் மாற்றத்துக்கான பணிகளை தான் எங்களை போன்றவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் எவ்வளவு நாளைக்கு எல்லா உரிமைகளையும் பழி கொடுத்துட்டு நாங்க பிச்சை கேட்க முடியும் பிச்சை கேட்க முடியும் எவ்வளவு கொடுமை முப்பத்தி எட்டு ஆட்சி தலைவர்கள் பதினாறு பேர் மலையாளி பதினாறு பேர் மலையாளி ஏன் இந்த ஆட்சி தலைவர் பதவிகளிலே என் தமிழ்ச்சா ஒரு தாழ்த்தப்பட்டவனோ ஒரு கொங்கோ ஒரு தேவனோ ஒரு மன்னியனோ ஒரு கல்லனோ ஒரு மொழியாரியோ ஒரு அகமுடியாரோ ஒரு பிள்ளைமார் சமூகமோ ஒரு நாடார் சமூகமோ ஏன்டா உட்காரக்கூடாது இந்த அதிகாரிக்கு சேரே இருக்காது காரே இருக்காது டிரைவரே இருக்க மாட்டான் ஆனா வரவன் எல்லாம் இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் எஸ்பி எல்லண்டோ நார்த் ஜோன் ஐஜி சென்ட்ரல் ஜோன் ஐஜி வடக்கு தெற்கு மேற்கு கிழக்கு அடிஷனல் கமிஷனர் சட்டம் ஒழுங்கு ஜேசி சட்டம் ஒழுங்கு ஜேசி டிராபிக் எல்லாம் வேற்று மாநிலத்தவர்கள் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களே இதே போன்று பல்லாயிரக்கணக்கான மக்களை திரட்டி அன்றைய முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவிடத்தை நான் வேண்டுகோள் வைத்தேன் தமிழ்நாட்டின் உயர்ந்த பதவிகளிலே தமிழர் அல்லாதவர்கள் திட்டமிட்டு நியமனம் செய்யப்படுகிறார்கள் இது தலைத்து நிறுத்தப்பட வேண்டும் என்று வேண்டுகோள் வைத்தேன் அதற்கு பிறகுதான் டிஎன்பிசி குறிப்போனில் பாஸ் செய்த பல எஸ்பிகளை தமிழ்நாட்டுடைய எஸ்பியாக டிசியாக நியமனம் செய்தார்கள் பல ஆடியோவாக இருந்து ஐஎஸ் கண்பட ஐயாசாக வந்த தமிழர்களை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவராக நியமனம் செய்தார்கள் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களே நீங்களும் இது தமிழர் மண் தமிழர் நிலம் தமிழ் மக்கள் வாக்களித்து வெற்றி பெற்றிருக்கிறீர்கள் சமூக நீதி கொள்கையை இன்றைக்கு குழி தோண்டி புதைத்துக் கொண்டிருக்கிற சங் பரிவார கும்பல்கள் நாளுக்கு நாள் எல்லை மீறி கொண்டிருக்கிறான் மத கலவரத்தை தூண்டுகிறான் சாதிய வன்மத்தை தூண்டுகிறான் சாதிய வன்முறையை தூண்டி தமிழ் சாதிகளை பிரித்தாலும் சூழ்ச்சியை தொடர்ந்து செய்து வெற்றி பெற நினைக்கிறான் அவர்களுக்கு இடம் கொடுக்காமல் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பை நடத்தி தமிழ் சாதிகளுக்கான வேலை வாய்ப்புகளை கல்வி உரிமையை வழங்கிடுங்கள் என்கிற இந்த கோரிக்கையை முன்வைத்து இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தை நான் நடத்தி கொண்டிருக்கிறேன்